আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে ধর্ষণ লুণ্ঠন দুর্নীতি এবং নানাবিধ অনাচার এগুলোর সঙ্গে নতুন করে যে বিষয়টি যোগ হয়েছে বরং নতুন করে আমাদের উপরে যেটি মাথা ছাড়া দিচ্ছে সেটা হলো ক্যাসিনো সংস্কৃতি এ দেশে ঢাকা শহরের অভিজাত এলাকাগুলোতে প্রায় ষাটটিরও বেশি ক্যাসিনো গড়ে উঠেছে ক্যাসিনো এমন একটি শব্দ যে শব্দের সঙ্গে এ দেশের সাধারণ মানুষ পরিচিত নয় এই শব্দ শুনতে খুব বেশি খারাপ শোনায় না কিন্তু এর ভেতরের রূপটি সাধারণ মানুষ জানেন না প্রশাসনের বিশেষ নজরদারিতে এবং বিশেষ পাকড়াওর মাধ্যমে বিষয়টি সবার নজরে এসছে ক্যাসিনো এর মানে হলো নাচ এবং জুয়ার আসর নাচ এবং জুয়ার আসর এ নাম দিলে আমাদের সমাজের মানুষ সেটাকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করবে এবং প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে হয়তো সেজন্য এটার নাম বাংলা নাম না দিয়ে তার পশ্চিমা নাম দেওয়া হয়েছে ক্যাসিনো যেখান থেকে মদ এবং জুয়ার আসর বসিয়ে সমাজে অসভ্য অভদ্র অমানুষ এবং পশু তৈরি করার চেষ্টা করা হয় এটাকে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে ক্যাসিনো সংস্কৃতি প্রিয় ভাইরা আমার পশ্চিমা দেশগুলোতে এবং আমার পার্শ্ববর্তী আমাদের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে এই জুয়ার আসর এবং মদের আসর এরকম ভয়াবহ আকারে থাকলেও এদেশে এটা খুব বেশি দিন আগেও এতটা ভয়াবহ আকারে ছিল না প্রশাসন এবং সরকারকে বিশেষভাবে এই জন্য অন্তত ধন্যবাদ দিতে হয় যে বেশ কিছুদিন ধরে মাদকের বিরুদ্ধে তারা জেরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন এবং দল মত নির্বিশেষে সকল কুলাঙ্গারদেরকে গ্রেপ্তার করা শুরু করেছে আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাইরা আমার ইসলাম আগমনের পূর্বে রসুল করিম সাল্লাহ আলিউসাল্লাম দুনিয়াতে তার আবির্ভাবের আগে মক্কার মুর্শিকেরা আরবের যাজাবরেরা তখনকার জাহিলি যুগের বর্বরেরা তাদের মধ্যে এই মদ এবং জুয়া এটা প্রচন্ড ভাবে তাদের ওই সমাজে প্রথিত ছিল প্রতিষ্ঠিত ছিল মদ এবং জুয়া ছিল তাদের সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ মদ জুয়া ছাড়া তাদের সমাজের কোনো কিছুই চলত না এটা ছিল তাদের সমাজের সবচেয়ে বড় পাঠ তাদের সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় অংশ ছিল এটা প্রিয় ভাইরা আমার ইসলাম যখন এসেছে আল্লাহ সুমাতালা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষা জানিয়ে দিলেন যে আল্লাহ সুমাতালা বিবেক দিয়েছেন আতল দিয়েছেন বুদ্ধি দিয়েছেন মানব জাতিকে এটা হলো মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ এমন কিছু পান করা যেটা পান করার মাধ্যমে তার স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধি লোপ পেয়ে যাবে সে পাগলের মতো হয়ে যাবে তার বিবেক এবং বুদ্ধি ঢেকে যাবে ঢাকা পড়ে যাবে এরকম কোনো কিছু পান করাকে ইসলাম সম্পূর্ণভাবে হারাম ঘোষণা করেছে আল্লাহ সুমাতালা পরিষ্কার ভাষা জানিয়ে দিয়েছেন ইন্নামাল খামর মনে রাখবে শয়তানের যত কর্মকাণ্ড আছে এর ভেতরে নোংরাতম কাজগুলোর ভেতরে একটি হলো মদ আর একটি হলো জুয়া এবং এ সংশ্লিষ্ট আরো অন্যান্য কর্মকাণ্ড সেই মদ এবং জুয়া যেগুলো শয়তানি কর্মকাণ্ড যেগুলোকে বলা হয়েছে উম্মুল খবায়েস সকল নোংরামির মূল সেগুলোকে আল্লাহ সুমাতালা বলেছেন রিজুসমিন আমালি শৈতান শয়তানের আমল শয়তানের কাজের মধ্য থেকে নোংরা কাজ এগুলা ফাজিতানি বউ হলো আল্লাহ কম তুফলি হন হে দুনিয়ার মানুষেরা হে ইমানদারেরা যদি তোমরা সেগুলো থেকে বেঁচে থাকো বিরত থাকো দূরে থাকো তাহলে তোমরা সফল কাম হবে এবং সার্থক হবে প্রিয় ভাইরা আমার সেই মদ এবং সেই জুয়া কোরআনে করিমে যে দুটি কেল্লা সুমা তারা একত্রে উল্লেখ করেছেন সেগুলোকে একই ছাদের নিচে এবং একই চার দেয়ালের ভেতরে একই জায়গায় পাওয়া যায় সেটার নাম হল ক্যাসিনো যারা করণ হাদিসকে ফলো করতে চায় সে সকল মুসলিমদেরকে আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ কথায় কথায় তাদেরকে বলে এরা হলো পাশ্চাত পথ এরা হলো পিছের দিকে টানে সব সময় সামনের দিকে চলতে জানে না এখন পৃথিবীতে কি চলে সেটা দেখে না কথায় কথায় কেল কোরআন হাদিস টানে এ ধরনের অভিযোগ এক শ্রেণীর মানুষেরা আমাদের ব্যাপারে তুলে ধরে আমার বড় করুণা হয় এবং হাসি পায় এদের সমস্ত কথা দেখে কারণ মদ এবং জোয়ার যে সংস্কৃতি ইসলাম আগমনের আগে জাহিলি যুগে বর্বরদের মধ্যে আরবের অসভ্য মানুষদের ভেতরে ছিল 
ইসলাম এসে সেটাকে দাফন করে দিয়েছে নতুন করে আর আবার তারা সেখানে ফিরে যাচ্ছে তাহলে কারা পশ্চাৎপদ হলো কারা পেছনের দিকে যাচ্ছে জাহিল যুগের সংস্কৃতিকে যারা আজকের এই পৃথিবীতে আমদানি করছে তারা নাকি যারা কোরআন এবং সুন্নাকে ফলো করে সে সকল মূর্খতা সে সকল নোংরামিকে না করে সেগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় তারা কারা আধুনিক হলো আর কারা পশ্চাৎপদ হলো সময়ত উপস্থিতি এই জন্য সামাজিকভাবে আমাদের আন্দোলন গড়ি তুলতে হবে প্রত্যেকটি পরিবার থেকে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে যে মাদকের বিরুদ্ধে প্রশাসন যে অবস্থান নিয়েছে শত কণ্ঠে সেটার সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করে এই সমাজ থেকে মাদক এবং জুয়াকে চিরতরে বিদায়ের জন্য নির্মূল করবার জন্য সবাইকে এখনই উদ্যোগী হতে হবে সময় ভাই বন্ধুগণ আল্লাহ নবী সাল্লাহ হরি ওসাল্লাম আমাদেরকে যে ইসলাম দিয়েছেন এটা বড় পরিচ্ছন্ন এটা বড় পবিত্র এখানে কোনো নোংরামি নেই আফসোসের বিষয় অমুসলিমদের থেকে এ সমস্ত বাজে কালচারগুলো যেগুলো তাদেরকেও ডুবিয়ে দিচ্ছে সেগুলোকে আমাদের মুসলিমদের সমাজে কিছু লোক আমদানি করছে আর মুসলিমদের মধ্যে যে ভালো গুণগুলো ছিল সেগুলো তাদের মধ্যে আমরা রপ্তানি বহু আগেই করে দিয়েছি সুন্দর আচরণ থেকে নিয়ে শিক্ষার গুরুত্ব থেকে নিয়ে সব প্রত্যেকটা কাজকে ভালোভাবে করা থেকে নিয়ে যত ভালো ভালো গুণ মুসলমানদের মধ্যে থাকার কথা ছিল সেগুলো আমরা অনেক আগেই অমুসলিমদের মধ্যে আমদানি করে দিয়েছি আর অমুসলিমদের মধ্যে যত নোংরামি যত অসভ্যতা যত অশ্লীলতা এবং যত মন্দ দিক আছে সেগুলোকে আমাদের ভেতরে আমরা আমদানি করছি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন কুল্ল মুসকিরেন খামরন ও কুল্ল মুসকিরেন হারম প্রত্যেক ওই বস্তু যেটি পান করলে মানুষের ভেতরে নেশা সৃষ্টি হয় সেটাই মদ আর সকল প্রকার মদকে আল্লাহ সাল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন আর এই হারাম ঘোষণা হয়েছে এটা আমাদের সুবিধার জন্য যে মদের ভেতরে যত বেশি ডুববে যে নেশার সঙ্গে যত বেশি সংশ্লিষ্ট হবে তার ধ্বংস তত দ্রুত ত্বরান্বিত হবে আমাদের সমাজে ঐশীদের ঘটনা আমরা কে না জানি ঐশীরামের যে মেয়েটি এখনো কারারুদ্ধ আছে তার পুলিশ অফিসার বাবা এবং মাকে নিজের হাতে হত্যা করেছে এর পিছনে কার দায় ছিল এই সকল ক্যাসিনোগুলোর দায় ছিল মাদকের দায় ছিল এর ফলে একটা পরিবার শেষ হয়ে গেছে একটা মেয়ে অভিভাবকহীন হয়ে গেছে দেশ দেশের একজন ভালো নাগরিককে হারিয়েছে প্রিয় ভাইয়েরা আমার এভাবে শত শত ঐশী আজ ঘরে ঘরে জন্ম নিচ্ছে কিন্তু মা বাবাদের মাথা ব্যথা নেই প্রিয় ভাইয়েরা আমার যারা মদ পান করে যারা জুয়া খেলে এই মদ এবং জুয়া এগুলার খারাপ দিকগুলার একটা হলো আল্লাহ সুমাতালা এগুলাতে নগদ শাস্তি হিসেবে দুনিয়াতে দিয়ে রাখছেন এগুলা যত খায় তত পিপাসা বাড়ে যত খায় পিপাসা তত কখনো পিপাসা মানুষের কমে না আর এর ক্ষতিকর দিকগুলো আমরা আজ সবাই জানি বিশেষ করে মদের কথা এটা যে মানুষের শরীরের ভিতরে কিরকম পরিবর্তন আনে আমরা কেনা জানি মদখরের চেহারার দিকে তাকালে বোঝা যায় অল্প বয়সের একটা মানুষ বার্ধক্যের ছাপ তার চেহারা চলে আসে চোখের রং পরিবর্তন হয়ে যায় ঠোঁট দেখলে বুঝা যায় দাঁত দেখলে বুঝা যায় চেহারা এবং ত্বক গোটা শরীর এরকম ভাবে ধ্বংসের দিকে চলে যায় এবং পরিবর্তন খুব পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় কণ্ঠের ভেতরে পরিবর্তন চলে আসে কোন প্রকার সৌন্দর্য কণ্ঠের ভেতরে থাকে না এক ধরনের কর্কশ ভাব চলে আসে কণ্ঠের ভেতরে সেই সাথে পেটের নানা রকমের পীড়া এবং শরীরে নানা রকম রোগ তৈরি হয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং এর ফলে আল্লাহ সুমাত আল্লাহর আরেকটি নগদ শাস্তি হলো কঠোর শাস্তি হলো এর ফলে মানুষের স্বাভাবিক বিবেক এবং বিবেচনা বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায় যেটা মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ সেটা লোপ পেয়ে যায় মদ খাইতে খাইতে এ নেশা করতে করতে একটা পর্যায়ে মানুষ এতটাই বিবেকহীন হয়ে যায় এতটাই হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে যে একটা ছোট শিশুর সঙ্গে ওই লোকের সাথে তেমন কোনো তফাত করা যায় না সেই সাথে এর ক্ষতিকর দিকগুলো যদি আমরা দেখি এগুলো সমাজের ভেতরে নানামুখী ব্যত্যয় এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যত প্রকার খুন হয় পৃথিবীতে বেশিরভাগ খুনিদেরকে দেখবেন তারা কোনো না কোনো ভাবে মাদকের সাথে সংশ্লিষ্ট আছে কোনো না কোনো ভাবে মাদকের সাথে সংশ্লিষ্টরাই বেশিরভাগ খুনগুলো পৃথিবীতে করে থাকে তাহলে এই খুনের পেছনেও যে বিষয়টি ভূমিকা রাখে সেটা হলো এই মাদক আল্লাহ সুমাতাল্লাহ কোরআনে কেরিমি সে জন্য বলেছেন তোমাদের প্রতি এই মদকে হারাম করা হয়েছে এই মদ শয়তানি কর্মকাণ্ড হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে কেন তার অন্যতম কারণ হলো শয়তান চায় যে সে তোমাদের ভেতরে শত্রুতা বিদ্বেষ খুনাখুনি এগুলো বাড়াতে চায় সেজন্য মদের বিস্তার সে দিতে চায় 
অতএব এগুলোকে রুখে দাঁড়াও এগুলো থেকে বিরত থাকো এগুলোকে না করতে শেখো এর পাশাপাশি শারীরিক নানা রকম রোগ নানা রকম ব্যাধি সৃষ্টি হয় আমরা কে না জানি সেই সাথে যত রকমের অন্যায় অবিচার আছে সবগুলোর মূল বলা হয় মদকে একটা মানুষ যখন মদ পান করে তখন জেনা তার জন্য খুব স্বাভাবিক হয়ে যায় খুন করা তার জন্য খুব স্বাভাবিক হয়ে যায় যে কোনো ধরনের অনাচার করা তার জন্য খুব স্বাভাবিক হয়ে যায় অতএব আমাদের সমাজে ঢাকার মতো জায়গায় এদেশে এখনো পর্যন্ত যেখানে না খেয়ে মানুষ কষ্ট করে এরকম মানুষও আছে কম হলেও আছে সেই দেশে ঢাকা শহরে ষাটটিরও বেশি মদ এবং জুয়ার বড় বড় আসর আছে এবং এগুলাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয় প্রতি রাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয় বিদেশ থেকে নর্তুকি এনে এবং প্রমোদ বালাদেরকে এনে এগুলোকে জমজমাট করা হয় এগুলোতে আড্ডাবাজি করার জন্য বিদেশ থেকে লোক আসে না এখানে ম্যাক্সিমাম লোকেরা আমার দেশের মানুষ এদেশের অনেক ভালো ভালো ঘরের সন্তানদেরকে ধ্বংস করার পেছনে এরা মুখ্য ভূমিকা রাখছে বিধায় এদের বিরুদ্ধে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের ঘৃণা এবং প্রত্যাখ্যান এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার আল্লাহ সুমাতার আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন প্রিয় ভাইরা আমার একটা জাতির একটা জাতির ধ্বংসের জন্য এই একটি জিনিস যথেষ্ট একটি শরীরে যেরকম ক্যান্সার হলে আস্তে 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 মানুষ ধ্বংসের দিকে চলে যায় মানুষকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে ঠিক তেমনি ভাবে একটি সমাজ ধ্বংস হওয়ার জন্য তার ভেতরে যদি মাদক ঢুকায় দেওয়া হয় তার ভেতরে যদি নেশা ঢুকিয়ে দেওয়া হয় জুয়া ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাহলে একটা সমাজকে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে নিয়ে যাবে এই যে জুয়া এই জুয়াকে আল্লাহ সুমাতাল্লাহ যে হারাম করেছেন সেটি আমাদের কল্যাণার্থী হারাম করেছেন এই জুয়া আমাদের সমাজকে ধ্বংস করে দেয় কারণ এই ষাট বা ষাটের অধিক ক্যাসিনোতে কোটি কোটি টাকার যে লেনদেন হয়ে থাকে প্রতিটা রাতে এর মাধ্যমে দেশের কোনো উৎপাদনশীলতা আদৌ বাড়ো বাড়ে না এখানে জুয়ারি জুয়ারিরা নিজেদের ভিতরে টাকা আদান প্রদান করে তাদের সময় নষ্ট করে এবং এই অর্থগুলো দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কোন প্রকার ভূমিকা রাখে না অতএব এটি আল্লাহ সুমাতাল্লাহ যে হারাম করেছেন সেটি আমাদের কল্যাণার্থী হারাম করেছেন যেমনটি হারাম করেছেন আল্লাহ সুমাতাল্লাহ মদকে আমাদের এই কল্যাণার্থে নবী আলি সাল্লাম বলেছেন সকলেরতিমাহমুলা ইলেহি এবং যে ব্যক্তি মত বহন করে বা মত জাতীয় কোনো কিছু বহন করে আর যার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় উভয়ের প্রতি আল্লাহ লানত বর্ষণ হয় আর যে ব্যক্তি এর উপার্জতীয় অর্থকে ভোগ করে এ মত কেনা বেচা করে সেখানকার থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ভোগ করে এই সকলের প্রতি আল্লাহ সুমাত লানত বর্ষিত হয় মদ যে ব্যক্তি পান করে এবং নিয়মিত পান করে তার সম্পর্কে তিনি বলছেন মদমিন খামারিন মদমিন খামারিন কাহিনিন মূর্তি পূজক একজন হিন্দু একজন মুসিকের সাথে একজন মদ পানকারের পার্থক্য নেই উভয়ে এক বরাবর মদ পানকে শিরকের সঙ্গে সালাম তুলনা করেছেন এবং এ বিষয়ে সাহাবা একরাম একে অন্যে বলাবলি করতেন যে মদকে আমাদের জন্য শিরকের সমপর্যায়ের অপরাধ হিসাবে ধার্য করে দেওয়া হয়েছে তার মানে মদকে ইসলামী শরীয়ত আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা যেটা সবচেয়ে বড় অপরাধ তার সঙ্গে তুলনা করেছে কারণ একটা সমাজ ধ্বংসের জন্য এর চেয়ে বড় ভূমিকা আর কোনো কিছুর হতে পারে না আমি আবারও বলছি এ দেশে যত খুন খারাপই হয়েছে যত খুন খারাপই হয় যত প্রফেশনাল কিলার এবং খুনি আছে এদের প্রত্যেককে আপনি যদি যাচাই করেন দেখবেন তাদের ম্যাক্সিমাম লোকেরাই নেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই নেশার করাল থাবা যদি এদেশ থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিনাশ করা যায় নির্মূল করা যায় এদেশে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অনৈতিকতা অন্যায় অবিচার হত্যা লুণ্ঠন খুন ধর্ষণ এগুলোর রাস্তা ইনশাল্লাহ এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে প্রিয় ভাইরা আমার বিবিসি বাংলার একটা গতকালকের একটা রিপোর্ট দেখেছি সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানেও এই জুয়ার আসরকে সম্পূর্ণ রূপে এখনো পর্যন্ত অবৈধ হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে তাহলে কার পাওয়ারে এতগুলো ক্যাসিনো এই ঢাকা শহরের মতো জায়গায় গড়ে উঠেছে তাদের প্রত্যেককে আইনের আওতায় এনে এরা আমাদের সমাজ ধ্বংসের কারিগর 
এরা আমাদের পরিবার ধ্বংসের কারিগর এরা সন্তানদেরকে বাবা মায়ের বুক থেকে কেড়ে নেওয়ার জন্য কারিগর এরা দেশে ধর্ষণ উৎপাদনের কারিগর এরা দেশে লুণ্ঠন উৎপাদনের কারিগর এরা দেশের খুন খারাপি সৃষ্টির কারিগর অতএব এদের প্রত্যেককে খুঁজে খুঁজে বের করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে এগুলোকে চিরতরে সমাজ থেকে বিদায় করতে হবে সময় তো ভাইরা বাহাত্তর সালের যে আইন আমাদের সংবিধানে ছিল বিবিসি বাংলার রিপোর্ট বলছে সেটা এখনো পর্যন্ত বহাল আছে কোন প্রকার জুয়ার কোন আসল খোলা যাবে না পরিষ্কার ভাবে বলা আছে তাহলে যেখানে আমাদের দেশীয় আইন পর্যন্ত এটাকে এলাও করছে না এবং করোনা শূন্য এটার বিরুদ্ধে বলছে এবং এটি আমাদের আর্থ সামাজিক ধ্বংসকে ডেকে আনে পরিবারের বন্ধনগুলো এমনি ঢুনক হয়ে গেছে এদেশে এমনিতেই পরিবারের বন্ধনগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে দিন যত যাচ্ছে ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের কোনো মিল নাই বাবার সাথে সন্তানের কোনো আন্তরিকতা নেই সন্তান বাবার প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা ফিল করে না শ্রদ্ধা ফিল করে না স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়বদ্ধতা নেই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়বদ্ধতা নেই কোনো ভালোবাসা নেই সম্প্রীতি নেই প্রতিদিন তালাক বাড়ছে বিবাহ বিচ্ছেদের হার বাড়ছে প্রতিদিন পরিবারগুলো ধ্বংস হচ্ছে এরকম ধ্বংসের দিকে আমরা যেখানে এমনিতে তরতর করে যাচ্ছি সেখানে এই ক্যাসিনো সংস্কৃতি যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে এই দেশ আর ধ্বংসের অতল তলে যেতে আল্লাহর গজবে শেষ হয়ে যেতে আর বেশি সময় লাগবে অতএব আমাদের প্রত্যেককে এগুলোর বিরুদ্ধে প্রচন্ড ভাবে অবস্থান নিতে হবে যে ব্যক্তি মদ পান করে নেশা করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত চল্লিশ দিন পর্যন্ত একবার মদ পান করার ফলে পরবর্তী চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন নামাজ আল্লাহ তালা কবুল করে না এরপরে যদি সে ফিরে আসে তবা করে আল্লাহ কাছে মাফ চায় নতুন জীবন গড়ার সংকল্প করে আল্লাহ সাল্লা ক্ষমা করে দেন দ্বিতীয়বার আল্লাহ তালার সুযোগ দেন দ্বিতীয় দফায় যদি কেউ আবার ফিরে যায় আবারও চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার ইবাদত আল্লাহ সাল্লা কবুল করেন না এরপরে যদি সে আবার তবা করে আল্লাহ সাল্লা দ্বিতীয় দফায়ও মাফ করেন তৃতীয় দফায় যদি আবার সে ফিরে যায় আবার সে মদ এর বোতল হাতে নেয় নেশা করে তো আল্লাহ সাল্লা আবারও তার চল্লিশ দিনের ইবাদত কবুল করেন না সেটাকে আল্লাহ সাল্লা রিজেক্ট করে দেন এরপরে যদি সে তবা করে ফিরে আসে তো আল্লাহ সাল্লা সেটাও মাফ করে দেন তারপরে যদি চতুর্থ দফায় আবারও সে ফিরে যায় এবং মদ পান করে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এরপরে তবা করলে আল্লাহ সাল্লা আর তার তবা কবুল করেন না আপনি চিন্তা করুন তবা কবুল হয় না হাজারবার যদি কোনো অপরাধ করার পরে হাজার বারও কোনো তবা করে আল্লাহর নিয়ম হলো আল্লাহর সুন্না হলো আল্লাহ সাল্লা তবা কবুল করেন কিন্তু এই নেশা এবং মদের সাথে যারা অভ্যস্ত এক দুই তিন পর্যন্ত আল্লাহ সাল্লা ক্ষমা করেন চতুর্থ বারো পর্যন্ত যদি তবা সে ভঙ্গ করে তো আল্লাহ সাল্লা তার তবা কবল করেন না এটা সতর্ক বার্তা এটা এক ধরনের হুমকি আল্লাহ সাল্লা পক্ষ থেকে এবং নবী আল্লাহ সাল্লাম আরো বলেছেন ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ সাল্লা জাহান নামীদের পুজ ইত্যাদি পানীয় হিসাবে কি আমতের দিন বা আখেরাতে পেশ করবেন তার জন্য নবী আল্লাহাম বলেছেন কয়েক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না তার ভিতরে একজন হলেন যে নেশায় অভ্যস্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে মদ পান করে যেই মুহূর্তটাতে মদ পান করে ওই মুহূর্তটাতে তার থেকে ইমান অটোমেটিক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যতক্ষণ সে মদ পান করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ভেতরে ইমান থাকে না এই জন্য আমি কোলাম একরাম বলেছেন মদ পান করে অবস্থা যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে এর ফলে সে বেইমান হয়ে মারা যায় দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতে ধ্বংসকে চূড়ান্ত করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নারীদের ব্যাপারে একটা জরিপ বলছে যে সমস্ত মেয়েরা নেশার সাথে অভ্যস্ত তাদের চৌত্রিশ ভাগ বা চৌত্রিশ শতকরা চৌত্রিশ পার্সেন্ট তাদের সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় আপনারা যারা পত্র পত্রিকা ঘাটাঘাটি করেন অনেকেরই জানা থাকার কথা আমাদের দেশে যতদিন যাচ্ছে ডাক্তারদের কাছে বন্ধা মেয়েদের সিরিয়াল তত দীর্ঘ হচ্ছে বছরকে বছর হয়ে যাচ্ছে বিয়ের পরে সন্তান হচ্ছে না এটার একটা বড় কারণ হলো বহু পরিবারের বহু পরিবারের ইয়াং জেনারেশনদের অনেকেই মদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে কিন্তু বাবা মা বা পরিবারের কেউ বা প্রতিবেশীদের কেউ বা সমাজের কেউ কোন প্রকার খবর রাখেন না এরপরে যখন বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় বড় কোনো ধ্বংস চলে আসে 
তখন সকলের হুঁশ ফিরে আসে অতএব প্রিয় ভাইরা আমার এটা থেকে পরিত্রাণের জন্য যে প্রত্যেককে সামাজিক ভাবে এবং পরিবার পারিবারিক ভাবে সচেতন হতে বিশেষ করে পারিবারিক ভাবে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই যে ঐশী তার বাবা মাকে হত্যা করেছিল যে ঐশী পুলিশ অফিসারকে বাবাকে এবং তার মাকে নির্মম ভাবে শেষ করেছিল এবং নিজেকে শেষ শেষ করেছিল প্রকারান্তরে এই ঐশী একদিনে তৈরি হয় নাই এ ওই দি ঐশী হঠাৎ করে ঐশী হয়ে যায় নাই আজকের সভ্যতা বলে সব ধরনের অন্যায়ের ব্যবস্থা থাকবে কিন্তু আপনারা অন্যায় করবেন না আর ইসলাম বলে অন্যায়ের কোনো সুযোগই থাকতে পারবে না থাকলে মানুষ সেখানে পা দিবেই এজন্য আল্লাহ বলেছে লা তাকরাবু জিনা জিনার কাছেও যেও না কারণ আল্লাহ সুবহান তাআলা ভালো করে জানেন জীবনে প্রথম চান্সে কেউ এক চান্সে জিনা করে ফেলে না বরং জিনার কাছা কাছি যায় অসভ্যতা এবং অশ্লীলতার কাছা কাছি যায় আস্তে আস্তে তার লজ্জা দূর হয় এরপর একটা পর্যায়ে সে জেনায় পতিত হয় মদের এবং মাদকের অবস্থা একই অতএব আমাদের সন্তানরা কাদের সাথে চলাফেরা করে কাদের সাথে উঠা বসা করে তাদের ভিতরে তাকওয়ার চর্চা আছে কিনা তাদের ভিতরে কোরআন ও সুন্নাকে চর্চা করার মানসিকতা আছে কিনা সেটা দেখতে হবে আমরা যে সমস্ত ইয়াংদেরকে দেখি তারা মসজিদে আশা করে আশা যাওয়া করে তারা দাঁড়িয়ে রেখেছে তারা ইসলামকে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করে এই সমাজের বড় অংশের মানুষেরা আমরা তাদেরকে মনে করি এটা খেত টাইপের এটা সেকেলে টাইপের এটা পশ্চাৎপদ আর যেটা পশ্চিমা ধাঁচে চলাফেরা করে উড়াধুড়া যার চলাফেরা তাকে এই সমাজের মানুষ মনে করে খুব স্মার্ট খুব আধুনিক এই ছেলেটা যে আস্তে আস্তে তার নিজকে তার পরিবারকে এবং গোটা সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে একটা মানুষের ভেতর শেষ হয়ে গেলে সে যেরকম ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হয় আদর্শিকভাবে নৈতিকভাবে চারিত্রিকভাবে একটা মানুষ যখন শেষ হয়ে যায় তো নৈতিকভাবে তার মৃত্যু হয়ে যায় চারিত্রিকভাবে তার মৃত্যু হয়ে যায় সে বেঁচে থাকে মানুষ তাকে সভ্য এবং ভদ্র মনে করে কিন্তু সে হলো সবচেয়ে অসভ্য এবং অভদ্র প্রিয় ভাইরা আমার অতএব এই অশ্লীলতার জোয়ার এই অন্যায়ের জোয়ার থামানোর জন্য পরিবারগুলো থেকে মনিটরিং এর কোনো বিকল্প নেই সম্প্রতি প্রশাসনের নজরদারি এবং কড়াকড়িতে বেশ কিছুটা থেমে আসছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত এদেশের প্রতিটা অঞ্চলে প্রতিটা এলাকাতে প্রতিটা মহল্লায় মদের আদান প্রদান নেশার আদান প্রদান বিভিন্ন প্রকার ট্যাবলেট ইত্যাদি নেশা জাতীয় এগুলোর আদান প্রদান এবং বেচা কেনা এই সমাজে কম বেশি এখনো চলছে সমাজের প্রত্যেকটা মানুষ যদি সচেতন হয় সমাজ থেকে এটাকে উৎখাত করার চেষ্টা করে এই শাহ আল্লাহ সুমাতাল্লাহ সুস্থ এবং স্বাভাবিক একটি সমাজ আমাদেরকে দান করবেন আল্লাহ সুমাতাল্লাহ কাছে দোয়া করি অমুসলিমদের থেকে যে সমস্ত বাজে কালচার এবং মন্দ সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে এসছে সেগুলোকে আমরা আবার বিদায় করে ঝেঁটে আমরা সেগুলোকে দূর করি আর আমাদের যে ভালো গুণগুলো অমুসলিমদের কাছে চলে গেছে এবং আমরা ছেড়ে দিয়েছি সে সকল গুণকে সে সকল গুণকে আমরা আবার নিজেদের ভিতরে ধারণ করার চেষ্টা করি আল্লাহ সুমাতাল আমাদের সকলকে আদর্শ মুসলিম হওয়ার তৌফিক দান করুন আমাদের পরিবারগুলোকে আদর্শ পরিবার করার তৌফিক দান করুন আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের চোখ শীতল হয় নয়ন জুড়ায় সেরকম সন্তান করে গড়ে তোলার তৌফিক দান করুন আমাদের দেশটাকে একটি সুন্দর সুস্থ স্বাভাবিক সামাজিক ভাবে বসবাসযোগ্য একটি দেশে পরিণত করার তৌফিক দান করুন সেই সাথে মাদক এবং জুয়া সহ এই ক্যাসিনো সংস্কৃতির সাথে যারা জড়িত আছে তাদের সকলকে এই সমাজ থেকে আমরা না বলার জন্য যে মানসিক শক্তি দরকার সেই শক্তি আল্লাহ সুমাত্র আমাদের সকলকে দান করুন জাজাকমুল্লাহ খাইরা ওয়াখরুদ আওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন